আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন এফএম ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফরহাদ মিয়া জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর ইলেকট্রনিক্স শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ভিউয়ার্স আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স টু সাবজেক্টের চৌদ্দতম অধ্যায়ের একটি অঙ্ক আমরা দেখব একটি হচ্ছে মান নির্ণয় করো বা আমাদের এখানে চৌদ্দতম অধ্যায় আছে নির্দিষ্ট যোগজ বা নির্দিষ্ট যোগজীকরণ বা ডিফিনিট ইন্টেগ্রাল তো আমরা এখানে এই ডিফিনিট ইন্টেগ্রালের একটি অঙ্ক আমরা দেখব আসলে এর আগে আমরা এই অধ্যায়ের আরও একটি ভিডিও দিয়েছি সেখানে আমরা দুটো অঙ্ক সমাধান করেছিলাম তো এইবার আমরা অন্য একটি অঙ্কের সমাধান করব একটি বিষয় আমি এর আগের ভিডিওতে বলেছি যে আপনারা যারা এই ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই তেরোতম অধ্যায়ের ভিডিওগুলো দেখে আসবেন বা তেরোতম অধ্যায়ের যে অঙ্কগুলো আছে ওগুলো শিখে আসবেন তাহলে ওগুলো শিখলে আমাদের চতুর্থতম অধ্যায়ের অঙ্কগুলো খুবই সহজ জাস্ট এখানে তেরোতম অধ্যায়ে যে বিষয়গুলো ছিল সেখানে কোনো মান দেওয়া ছিল না আর এখানে একটি নির্দিষ্ট মান দেওয়া আছে লিমিট দেওয়া আছে তো এখানে মানটি বসানোর শুধুমাত্র বিষয় এর বাইরে অন্যান্য যে ইন্টিগ্রেশনের যে অঙ্ক সেটা হচ্ছে আজ তেরোতম অধ্যায় যা ছিল এই অধ্যায় সেম তো এই ক্ষেত্রে আমরা আসলে আলোচনা আর করব না আমরা এখানে অঙ্কটি দেখতে চাই তো অঙ্কের ক্ষেত্রে এখানে একটি বিষয় খেয়াল করতে হবে এখানে দেওয়া আছে এক্স কিউ রুট অভার ওয়ান প্লাস থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এ ধরনের অঙ্ক যখন থাকে তখন একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে দেখো দেখা যাচ্ছে আমরা এখানে যদি এটিকে অন্তরীকরণ করি তো এক্স এক্স পাওয়ার ফোর আসে তাহলে এক্স কিউব আসবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের যদি এরকম থাকে যে এখানে যে বিষয়টি থাকে সেটাকে অন্তরীকরণ করলে এই পেছনে যেটা থাকে এটার মতো আসে তো সেক্ষেত্রে এটাকে জেড ধরে নিতে হয় তো আমরা তো প্রথমে যেটি করবো সেটি হচ্ছে ধরি ওয়ান প্লাস থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এই যেগুলো হচ্ছে জেড এইবার আমরা যদি এটাকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি তো ডিডিএক্স অফ ওয়ান প্লাস থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এবং এখানেও হচ্ছে ডিজেড ডিএক্স আমরা উভয় পাশে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলাম তো এখন যদি আমরা এটাকে অন্তরীকরণ করি এখানে এটাকে অন্তরীকরণ করলে যেহেতু এটা ওয়ান কর্মস্টান জিরো হবে এটা বাদ দিলাম যদি এরপরে এটাকে যদি আমরা করি এখানে আছে থ্রি আর এখানে এটা হবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোরকে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি তো সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে সেখানে হচ্ছে আমাদের ফোর এক্স কিউব তো এখানে ফোর এক্স কিউব ফোর আর থ্রি গুণ করলে হবে কত আমাদের এখানে যে বারো এক্স কিউব ইজুগুলটা হচ্ছে আমাদের ডি জেড ডি এক্স এখন এখান থেকে আমরা যেহেতু আমাদের এখানে এক্স কিউব থাকবে আর আমাদের ডি এক্স থাকবে এই দুটোকে আমরা একসাথে করে এক্স কিউব ডিএক্স ইজুগুলটা হচ্ছে ওয়ান বাই বারো ডি জেড আমরা যেহেতু এখানে জেড করব এই এইটা সমান জেড হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে ইন্টিগ্রেশন আমরা যেটা করতে হবে সেখানে আবার এখানে ডি জেডে কনভার্ট করতে হবে তো সেখানে আমরা করলাম যে এক্স কিউব এবং এই ডিএক্স সমান সমান হচ্ছে ওয়ান বাই বারো ডি জেড এখন একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু এখানে লিমিট দেওয়া আছে আমাদের এখানে কিন্তু এটা কিন্তু লিমিস লিমিটটা এক্সের জন্য দেওয়া আছে এবার আমরা কি করব জেডের জন্য লিমিটটা আসলে কি হবে এখানে এক্সের দুটো মান আছে একটি হচ্ছে জিরো আর দুটি হচ্ছে ওয়ান এখন আমরা এখান থেকে করব যখন এক্স সমান জিরো তখন জেড সমান কি হবে একটু খেয়াল রাখতে হবে আমরা যে এই যে প্রথম যে লাইনটি এখানে ধরেছিলাম আর এখানে যদি আমরা এক্সের মান জিরো বসিয়ে দিই তাহলে কি হচ্ছে যদি আমরা এক্সের মান জিরো বসাই তো সেক্ষেত্রে এখানে হচ্ছে ওয়ান প্লাস আমাদের থ্রি ইন্টু হচ্ছে কি জিরো টু দি পাওয়ার ফোর ইজুগুলটু হচ্ছে কি জেড তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে কি হচ্ছে যদি জিরো জিরো পাওয়ার যাই বসাই জিরো হবে জিরো দেওয়া যদি তিনকে গুণ করে জিরো হয়ে যাবে তাহলে এখানে হবে কি ওয়ান ইজুগুলটু হচ্ছে জেড সমান কি হচ্ছে আমাদের এখানে ওয়ান হচ্ছে এরপরে যখন এক সমান ওয়ান তখন জেড সমান কি হচ্ছে তখন আমরা যখন যখন এক সমান ওয়ান ছিল আমরা এখানে কি করলাম জিরো পরিবর্তে ওয়ান বসালাম তো সেক্ষেত্রে ওয়ানের পাওয়ার যদি আমরা দেই তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি আসতেছে এখানে ওয়ান প্লাস থ্রি ইন্টু ওয়ান ইজ ইকুল টু জেড তার মানে আমাদের এখানে ওয়ান প্লাস থ্রি অর্থাৎ আমাদের এখানে জেড সমান আসতেছে কত ফোর আসতেছে তো তার মানে আমাদের জেড সমান হচ্ছে কত এখানে ফোর এই আমরা কিন্তু এখন লিমিটটিও বের করে ফেললাম যে আমাদের এখানে যে লিমিট আছে সেই লিমিটটা আসলে কোনটা কত এক সমান যখন জিরো তখন জেড সমান ওয়ান যখন এক সমান ওয়ান তখন জেড সমান ফোর অর্থাৎ আমাদের এখানে লোয়ার লিমিট ছিল জিরো আর আপার লিমিট ছিল ওয়ান আর এখানে আমাদের লোয়ার লিমিট হবে ওয়ান আপার লিমিট হবে কত ফোর তো এইবার আমরা অঙ্কটি যদি করতে যাই তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই লিমিটটি বসাবো লোয়ার লিমিট আমাদের এখানে ওয়ান এবং আপার লিমিট হচ্ছে ফোর আমাদের এই যে যেহেতু এটা রুট আছে তো এখানে এইটা সমান যেহেত
আর ডি এক্স সমান আছে কত আমাদের এই দুইটা সমান ওয়ান বাই বারো ডি জেড তো এখন যেহেতু ওয়ান বাই বারো এটি একটি কনস্ট্যান্ট তো সেক্ষেত্রে এটিকে যেহেতু একটি ধ্রুবক এটাকে আমরা কি করব ইন্টিগ্রেশনের বাইরে নিয়ে আসব এনে আমরা এখানে কি করলাম ওয়ান ফোর আর এখানে যেহেতু জেডের পাওয়ার রুট মানে জেড রুট আছে তো এখানে লেখা যায় জেড পাওয়ার হাফ তো হাফ ডি জেড এইবার আমরা অন্তরীকরণ করে ফেলি অন্তরীকরণ না দুঃখিত সমাকলন এখানে হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন করে ফেলবো এবার জেডের পাওয়ার আমরা এরকম একটি সূত্র জানি যে এরকম দেওয়া আছে ইন্টিগ্রেশন অফ জেড টু দি পাওয়ার এ জেড না এখানে এক্স টু দি পাওয়ার এক্স টু দি পাওয়ার এন ডি এক্স সূত্র হচ্ছে এরকম যে এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ভাগ হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান তো সেক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের জেডের পাওয়ার এখানে হাফ আছে আমরা এখানে যেটি করব সেটি হচ্ছে জেডের পাওয়ার যদি হাফ করি তো এখানে যেটি সেটি সেটি হচ্ছে আমাদের জেড তাহলে হাফ প্লাস ওয়ান এখানে হবে কি হাফ প্লাস ওয়ান তো এখানে হাফ প্লাস ওয়ান মানে আসলে কি হাফ প্লাস ওয়ান যদি আমরা করি লসে কলের টু ওয়ান প্লাস টু তার মানে হচ্ছে কত আমাদের থ্রি বাই টু তো এখানে আমাদের তাহলে জেডের পাওয়ার হচ্ছে কি থ্রি বাই টু এখানে হচ্ছে আমাদের জেড থ্রি বাই টু আর হচ্ছে এন ডিসি হচ্ছে থ্রি বাই টু এরকম হবে তো আমরা এখন এখানে জাস্ট ওইটি করে নেব তো সেক্ষেত্রে এখানে আমাদের জেড থ্রি বাই টু ভাগ হচ্ছে থ্রি বাই টু যেহেতু এটি আমাদের লিমিট দেওয়া আছে লিমিটটি আমরা বসিয়ে নেব ওয়ান ফোর তো এখন আমাদের এখানে থ্রি বাই টু আছে ভাগ আকারে এর সাথে ওয়ান বাই বারোর সাথে তো আমরা যদি এটাকে একটু গুণ আকারে নিয়ে আসি তাহলে আমাদের এখানে উল্টিয়ে যাবে থ্রি আর আমার এখন এখানে আমরা যে কাজটি করতে সে লিমিট বসে যেতে পারি যে জেডের পাওয়ার এখানে আমরা আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে জেডের মান যখন ফোর থ্রি বাই টু মাইনাস হচ্ছে ওয়ান পাওয়ার হলো থ্রি বাই টু তো এখন আমাদের এখানে যদি কাটাকাটি করি সিক্স তাহলে থাকে কত আমাদের উপরে হচ্ছে ওয়ান নিচে হচ্ছে তিন ছয় আঠারো তো আমরা এক বাই আঠারো এরপর আমরা এখানে ফোরের পাওয়ার থ্রি বাই টু একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে ফোরের পাওয়ার থ্রি বাই টু অর্থাৎ এখানে হচ্ছে ফোরকে কিউব করতে হবে ফোর কিউব করলে হবে সিক্সটি ফোর আবার এটাকে রুট করতে হবে এই হচ্ছে বিষয় এ এই আমাদের এখানে যে ফোরের পাওয়ার থ্রি বাই টু এর মানে কিন্তু হচ্ছে এরকম যে রুট ফোর কিউব এই হচ্ছে বিষয় তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি চৌষট্টিকে রুট করি তাহলে হবে আট তো সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়ানের পাওয়ার যাই থাকবে না কেন সেটা অনই হবে তো আমরা এখানে লিখতে পারি এইট মাইনাস হচ্ছে ওয়ান তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে যে মানটি আসে আট থেকে এক বিয়োগ করলে হয় সাত তো সেক্ষেত্রে আসে সাত বাই আঠারো এটি কিন্তু আমাদের এই অঙ্কের অ্যান্সার এসে বিষয় তো আমি আশা করি ভিডিওটি অবশ্যই ভালো লাগবে বা ভিডিওটি অবশ্যই সহজে বোঝা যাবে কারণ এই অঙ্কটি আমি আলাদা আলাদাভাবে যে সকল ক্যালকুলেশনগুলো ছিল সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং সাইটে দেখানোর চেষ্টা করেছি আসলে আমি যে বিষয়গুলো সাইটে লিখেছি এই বিষয়গুলো কিন্তু এখানে অঙ্কের মধ্যে আনার দরকার নেই জাস্ট বোঝানোর জন্য লিখেছি যে এই যে বিষয়গুলো আছে এগুলো আমি মুছে দিলাম এগুলো আসলে এখানে ক্যালকুলেশন করার জন্য জাস্ট দেখানোর জন্য আমি এখানে দিয়েছি জাস্ট যাতে ক্যালকুলেশনটা সহজে বোঝা যায় এরা কিন্তু অঙ্কে আসার দরকার নাই অঙ্ক করার সময় খেয়াল রাখতে হবে অঙ্ক করার সময় এখন যে বিষয়গুলো আছে জাস্ট এই বিষয়গুলো অঙ্কের মধ্যে আনলেই হবে আমি পাশে যে লেখাগুলো লিখেছিলাম সেগুলো জাস্ট অঙ্কটি বোঝানোর স্বার্থে যে সকল ছোট ছোট টার্মগুলো আছে সেগুলোকে ভেঙে ভেঙে দেখি দেখানোর চেষ্টা করেছি যাতে অঙ্কটি সহজে বোঝা যায় তো খেয়াল রাখতে হবে এই ধরনের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে আমরা যখন এই জেড জেড ধরে নেব তখন কিন্তু লিমিটের মানটা কিন্তু খুব সাবধানে বসাতে হবে বা সাবধানে বের করতে হবে কারণ হচ্ছে এখানে কোনটার উপর কোনটা নির্ভর করে সেটা খেয়াল রাখতে হবে আমরা এই যে যখন এখানে লিমিটের বিষয়টি দেখেছি তখন কি ছিল তো আমরা কিন্তু এই যে প্রথম যে লাইনটি এখানে ধরেছিলাম জাস্ট এইটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমাদের লিমিটের মান মানটি হচ্ছে যখন এক্স সমান জিরো আমরা প্রথম লাইনটা যদি এক্সের মান জিরো বসাই তাহলে জেডের মান কী আসে সেটাই হবে এখানে আবার আমরা যখন এক্সের মান ওয়ান বসাবো তখন জেডের মান কী আসে সেটাই কিন্তু এখানে জাস্ট এই লাইন থেকে আমরা কিন্তু এটা করেছি এই হচ্ছে বিষয় তো এই ছিল অবস্থা আর একটি বিষয় হচ্ছে আমরা এই অধ্যায় থেকে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে অঙ্কগুলো আছে যেগুলো পরীক্ষায় বারবার এসে থাকে আমি সেই অঙ্কগুলো করিয়ে দেব ইতিমধ্যে এই দুটো অঙ্ক এর আগে করিয়েছে আজকে একটি দেখালাম হয়তো আরও তিন থেকে চারটি অঙ্ক আমরা আবার আবারও দেখাবো এরপরেও যদি কারও কোনো অঙ্ক সমস্যা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন 
অথবা আমার ফেসবুকে আমার মেসেঞ্জারে বা আমাকে যদি নক করেন বা কোনো অঙ্কের সমাধান করে দিতে বলেন তো সেই ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই অঙ্কটি সমাধান করে ভিডিও আকারে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেব যাতে কারো কোনো সমস্যা না থাকে না থাকে তো এই ম্যাথমেটিক্স টু সাবজেক্টের ইতিমধ্যেই আমাদের এই চ্যানেলে প্রথম থেকে চৈযুতম অধ্যায়ের অনেকগুলো ভিডিও দেওয়া আছে আপনারা সবগুলো ভিডিও দেখতে পারেন দেখে দেখে ম্যাথমেটিক্স টু সাবজেক্টের প্রিপারেশন নিতে পারেন আশা করি ম্যাথমেটিক্স টু সাবজেক্টে কারো কোনো সমস্যা হবে না এরপর যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে কোনো টপিক্সে আমাকে জানালে আমি অবশ্যই তাকে হেল্প করব তো ভিউয়ার্স আশা করি ভালো থাকবেন एक विषय हे अपारा इतिम्य चैनल सबसक्राइब कर सकल के धन्यवाद जरा एखो सबसक्राइब करें चैनल नतून ता अवश्य चैनल सबसक्राइब कर सकते सुस्थान निरापदा थकबें ये प्रत्याशा आज के मत विदा निश्चय आल्ला हाफिज